निसर्गाचं लहरीपणा नापिकी शेतमालाचे पडत असलेले भाव यामुळे शेतकरी हैराण झाला आहे तर शेती करणं परवडणार ना असं झालं मात्र परिस्थिती अगदी विरोधात असताना देखील हिंगोली जिल्ह्यातल्या एका शेतकरी कुटुंबानं केवळ परिस्थितीवर मात केली आहे असं नाही तर गरिबीचा कलंकही पुसलाय एक एकर शेती आणि एका दुपत्या जनावरापासून त्यांनी व्यवसायाला सुरुवात केली आणि आज बघता बघता शंभर एकर शेती आणि शंभर दुपत्या जनावरांपर्यंत त्यांनी मजल मारली पाहुयात या जिद्दी आणि मेहनती कुटुंबाची यशोगाथा हा मशीनचा गोठा आहे हिंगोली जिल्ह्यातील बेलवाडी गावात राहणाऱ्या रामेश्वर मांडगे या जिद्दी पशुपालकाचा मांडगे यांच्या गोठ्यात मुर्रा आणि जाफराबादी जातीच्या तब्बल शंभर म्हशी आहेत म्हशींची संख्या पाहता मांडगे यांना मोठ्या प्रमाणात चारा आणि पशुखाद्याची गरज भासते या म्हशींना रोज दोन ट्रॅक्टर चारा आणि खुराक दिला जातो त्यामध्ये नाचणी ज्वारी सोयाबीन हरभरा तूर उडीद फल्ली याचा समावेश असतो चाऱ्याची कमतरता भासू नये यासाठी मांडगे यांनी आपल्या पन्नास एकर शेतात विविध प्रकारच्या चारा पिकांची लागवड केली आहे त्यामुळे म्हशींना वर्षभर ओला चारा उपलब्ध होतो शंभर म्हशींच्या चारा पाण्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी पंचवीस कामगार सतत राबतात सरासरी ऐंशी हजार नव्वद हजार आणि एक लाखापर्यंतच्या म्हशी आहेत आणि सर्व मुरा आणि जाफरा याच व्हरायटी आहेत आणि यांच्याकडनं दुधाची जी गुणवत्ता आहे आणि ही भरपूर मिळते आम्हाला सरासरी बारा पंधरा अठरापर्यंत ह्या म्हशीचं दूध एका म्हशीपासून दूध मिळते दूध हे दुधत्या जनावरांच्या दाढीत असतं असं म्हटलं जातं त्यामुळं म्हशींच्या खाद्याकडं मांडगे विशेष लक्ष देतात या शंभर म्हशींपासून त्यांना रोज पाचशे ते साडेपाचशे लिटर दूध मिळतं तसंच दुधाला दरही बाजारभावापेक्षा अधिक मिळतो आमचं हर डोअर टू डोअर आमचा ग्राहक हा रेग्युलरचा असल्यामुळं आम्हाला त्याचं साठ आणि सत्तर रुपये लिटरनं दुधाची विक्री करतो आहे आणि आम्हाला विक्रीचं फार काहीच अडचण नाही आहे आणि हा रेग्युलर आमच्या म्हणजे पंचवीस तीस वर्षापासून आमचा ग्राहक हा पक्का असल्यामुळं आम्हाला ग्राहक शोधायची गरज नाही या मशीनसाठी मांडगे यांनी शंभर बाय बावीस फुटाच्या आकाराचे तीन शेड उभारले तसंच ते लवकरच मुक्त पद्धतीचा अवलंब करणार आहे उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानापासून म्हशींचं रक्षण करण्यासाठी मांडगे यांनी विविध उपाय केले वाढत्या तापमानांचा या मशीला फटका बसू नये म्हणून इथं चक्क मांडगे यांनी या मशीनसाठी हा मोठा स्विंग प्लांक बनवला आहे दुपारी बारा ते तीन वाजेपर्यंत इथं म्हशी या पाण्यामध्ये पोहत असतात आणि यांची मलमूत्रा विष्ठा जे असेल किंवा गोठ्यातली मलमूत्रा विष्ठा असेल याचं संपूर्ण वापर जे आहे ते इथं इथं स्टोरेज केलं जातं आणि याचं मोटरच्या द्वारे संपूर्ण या शेतीला ही सगळी विष्ठा आणि हे जीवामृत तयार करून इथं शेतीला दिलं जातं त्याचा फायदा सुद्धा मांडगे यांना शेतीच्या वाढत्या उत्पादनासाठी होऊ लागला आहे उन्हाळा आणि हिवाळा या ऋतूंमध्ये म्हशींची विशेष काळजी घेतली जाते उन्हाळ्यासाठी टेम्परेचर पॅकिंग करून हिवाळ्यामध्ये थंड वातावरणापासून बचावासाठी आम्ही बाजूनं शेड पॅक करतोय परंतु उन्हाळ्यात आम्हाला थंडगार हवा लाग लागते त्याच्यासाठी फॉगर्स बसवलेले आहेत मांडगे यांची पुढची पिढी या व्यवसायात उतरली आहे त्यामुळे कुटुंबाच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे नवीन मुलांना सुद्धा आम्ही प्रक्रिया उद्योगामध्ये त्यांना सेट करण्याचा प्रयत्न चालू आहे आणि छोटं मोठं हिंगोलला एक प्रक्रियाचा जो माल आहे आम्ही विक्री सेंटर सुरू केलेलं आहे दूध दही पनीर खवा लवसी हे पदार्थ बनवून आम्ही आता विकण्याचा मार म्हणजे सुरुवात केलेली आहे त्याच्यापासून आमचं जे उत्पन्न आहे दुप्पट वाढलेलं आहे आज मांडगे यांच्याकडे शंभर म्हशी असल्या तरी तीन दशकांपूर्वी परिस्थिती अगदी वेगळी होती गरिबीमुळे उदारनिर्वाह चालवणं मांडगे कुटुंबाला अवघड झालं होतं आणि गरिबीला कंटाळून त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्यानं टोकाचं पाऊल उचललं मात्र त्या घटनेनंतर मांडगे कुटुंबानं गरिबीचा शाप दूर करण्यासाठी कंबर कसली गरिबीला कंटाळून किंवा परिस्थितीला कंटाळून जी आत्महत्या केली होती त्या तो आत्महत्येचा कलंक पुसण्याचा आम्ही निर्धार केला आणि बाकीच्या सर्व भावंडांनी आणि वडिलांनी आम्ही एक निर्धार करून सांगा म्हणजे आमच्या उत्पन्न वाढण्याच्या मागे लागलो आणि लहान्या भावाला बाजीराव मांडगे यांना बाजीरावला एक म्हैस विकत गेली बकरी आणि म्हैस विकत गेली त्यांनी त्या म्हशी आणि बकरीपासून आज हा शंभर म्हशीचा गोठा आहे रामेश्वर मांडगे यांना एकूण पाच भावंड असून पंचवीस ते तीस वर्षापूर्वी त्यांनी एक दुप्त जनावर आणि तीन एकरांपासून व्यवसायाला सुरुवात केली होती आज त्यांच्याकडे शंभर म्हशी तसंच शंभर एकर जमीन आहे मांडगेंच्या या दुग्धपालन व्यवसायातून बेलवडी गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी प्रेरणा घेतली आहे त्यामुळे आज गावातील प्रत्येकाच्या अंगणात किमान पाच ते दहा दुप्ती जनावरं पाहायला मिळतात 
चारशे लोकवस्तीचा बेलवडी गाव असून हिंगोली शहराला पुरवल्या जाणाऱ्या रोजच्या दुधाच्या पन्नास टक्के दूध हे याच गावातून पुरवलं जात शेतीवर अवलंबून न राहता पशुपालनावर भर देत बेलवडी गावानं उत्पन्नाचा शाश्वत मार्ग शोधलाय त्यांचा आदर्श इतर गावांनी घेण्याची आवश्यकता आहे गजानन देशमुख झी मीडिया हिंगोली